，这都是我们大客户啊，你在这闹合适吗？啊，这么闹，我喝多了，我喝的再多，起码我知道我自己的身份，你呢？啊？你呢？你怎么啦？哎呀，你那个小九九，我不知道啊。什么小九九？这么多年了，你小子痴心不改！我告诉你们啊，什么？桃花是我的亲生闺女，你小子再做再多的小动作，也改变不了你是外人的事实。什么动作？我做什么小动作了？哎，你是想逼着我说出来？这倒不是你难堪，我难堪，难堪的是你。哼，开玩笑，桃花是你的亲生姑娘，不错。可是你连结婚邀请函都没收到，来这儿干嘛啊？哼，想当人家亲爸也得人家认才行。你是想逼我说出来是吧？谁逼你了？你就是逼我。我逼你什么了？你单单单打就是这个，就是这个。你这个流氓，流氓！咱俩儿子追求我女儿，我告诉你，我女儿就是嫁给舒克莲卖房子，也比嫁给你儿子明眼全。你这变态，说变态！你干嘛呢？你这是干嘛呢？胡闹什么呢？嗯，好了好了，二位长辈，都别争了。我知道你们都是为了桃花好，都是希望桃花幸福。但是今天是我跟桃花大喜的日子，也就是说，从此刻开始，桃花的幸福就交给我了。我在这里先跟大家表个态，我一定会让桃花幸福一辈子，先干为敬。对对对啊，刚才是个误会。大家该吃吃，该喝喝喝，好吃好喝好啊！来，舒克，我给你介绍一下，这几位啊，都是我刚从创业起就认识的老朋友。这位是我的女婿舒克、啊，你好你好，感谢各位长辈，一直以来看什么？岳母，看你们的吧。不服啊，就不服！就你现在一样还想打架，想打架怎么着吧？哼！老撒子，老王八，骂谁呢？骂你呢？再骂一个，再就骂俺老四。我你这你这个王八蛋，你干嘛呢？叔哥，再就骂俺老四。别这样，别这样啊！行行了,了，能不能别这么热闹啊？真是不好意思啊，今天可能真的太高兴了，他喝多了。这样，我先送他回去，一会儿我再回来，给大家陪酒谢罪。小豪哥，真漂亮。行了，有什么话以后再说吧。只只要是你肯带，爸就高兴。我就是拿它来当配饰的。行，行，怎么都行，只要你能在婚礼上带上爸给你买的小皇冠，爸就是死都瞑目了。行了，大喜的日子说这些干嘛呀？过来吧，快上车吧。送他去大碗茶馆。哎，好嘞。开慢点，他喝多了。嗯，好的。以后别再做这种费力不讨好的事儿。我长大了，不再是小女孩了。有些事想要回到原点。并不是那么容易的事儿
睡衣也换了，谁换的？啊，是你，是你玷污了我的清白，还我清白吧！哼，你拉倒吧你！说你是小帅哥，老辣。说你是老腊肉，嫩辣。就你这样的夹心肉，我还真没什么侮辱的兴趣。还有，你昨晚到底对我做什么了？该不会趁机对我？那我也告诉你啊，听好了，男人在酒后的情况下是没有能力大杀四方的。所谓的酒后乱性，那只不过是借酒行凶而已。所以你放心，我不可能对你做什么。你要是敢，我告诉你，从今往后，你都给我小心点儿，看我收拾不服你。芳芳，我妈来了，你俩起来吃饭。我妈来了。啊，嫩桃花，你俩起来吃饭，干嘛呀？哎呀，爸，我不都跟您说了吗？我就在北京再玩两天，我就回去了啊！你别催我了。你看你这孩子，你都去了多少天了，还没玩够啊？你舒克哥这眼瞅着要出国，要忙的事海了去了，你在这添什么乱呢？有话，赶快买票回来啊！哎，对不起，对不起，对不起，对不起啊，对不起啊，对不起。给断了，刚才谁说话？没有没有没有，我这哪有什么男生呀？就我自己，我刚才看电视呢。对对对对，嗯，我先不跟你说吧，我这着急出门啊。再见再见再见。喂喂喂喂喂喂，你这孩子，哎，不好意思啊，我还没习惯你在，我这这那气气太仓促了啊，没没没没看见，那谁呀这个？我爸。你爸中气挺足哈，嚷嚷声我在这儿都听见了。打你这种人，两三下不成问题。不打我干嘛？我又没招他。我，你先处理一下行吗？我上一厕所啊。谢谢啊。哎，对了，那天婚礼上那个人，你看见没？谁呀？就是那个高高帅帅的，穿着西服的那个。哎，都帅，都穿西服的。就那个吗？这么着，你出去想行吧？我先上一厕所啊，谢谢啊，谢谢。哎，算了，跟你说也没用，我走了。手机响，我手机呢？哎，哎，你这儿呢？哎，哎，干嘛呀？喂，舒克，到会所工地来一趟。嗯、舒克，嗯，你住的还习惯吗？啊，习惯。你还有两周就要出国了。嗯，对。也就是说。你还有两周时间的考虑，考虑什么？我在想啊
，你和桃花刚结婚，出国的事儿能不能先放一放？啊？我我准备都准备很久了。这只是我的意见，我希望你们俩慎重考虑一下。你们俩商量好了，告诉我。干嘛去啊？出去办点事儿。我妈让咱俩商量的事儿呢。哎呀，别闹了，不可能。我妈的意愿，至今没有人敢违背过，除了我爸。结果我爸就被离婚了。那好啊，我也想背离一次。省省吧，还得办一张假离婚证，我可不想二进宫。哎，我问你，你后天要不要去趟茶馆？为什么？三天回门啊！不要去。你真的不打算去看看舒哥、啊？有有有什么可看的、啊？不是，你换位思考。如果我女儿结婚那一天，我以男方朋友的身份来出席婚礼，真的，想死的心都有。你好好想想吧。收拾干净，帮叔把这边收拾收拾。认识的都没请。啊！行啊，你这会所不便宜，这得多少钱？你到底有什么目的？什么意思啊？今天这儿没别人，你不用再跟我演戏了。还有麻烦你，不要老是那么高看自己，好不好？你又不是我领导，我干嘛跟你演戏啊？敢做不敢认识吗？行，我今天非要把你这张脸皮给你撕开。你知道你现在这种行为叫什么吗？叫吃软饭，准备趁着桃花失恋大捞一笔是吗？你还算不算男人？你给我听清楚了，我知道在你们有钱人眼里。我是个穷光蛋，我什么都不是，但是不要诋毁我的人格，我绝对不会骗人来挣钱。少跟我废话，给你两天时间给我滚蛋，否则我有的是办法收拾你。威胁我是吧？哼，好，我还告诉你，我就不走了，我还就赖上桃花了。再说一遍，下三滥，说顺嘴了是吧？我能打死你，我打死你，我打死你，我打。分开。第二天不守着你老公，你侬我侬啊，柔情蜜意。你一大早上把我这闺蜜叫来是什么意思呀、啊？那什么是不是不和谐呀、啊？行了，你就别评了
，我都快愁死了。昨天，他知道了。谁呀、啊？知道什么了？刘宇呗，听到我跟叔哥讲话，知道我们俩假结婚。啊？那他什么反应啊？明白了，今天我去公司，好好帮你观察观察。我不是这意思，你也不用观察，反正我跟他呀，彻底彻底彻底完了。耍！哼！我是个卖房子的大哥，我这里面有名片，你看一下。大哥，请过目。大哥，你看，我真的是卖房子的。你俩为什么打架？因为，因为他就是个禽兽。我带他看房子，他房子没看上，他看上我老婆了。等我发现的时候，我看到他跟我老婆已经，他不是人。舒克，我刚才就跟你说过了，我们两个才是真爱。你他妈给我闭嘴！大哥，我求求你，你给小子一个机会好不好？你让我走免他，我求你了，大哥。行了，拿他滚。是，大哥。把手递给我。好，好，谢谢大哥，谢谢大哥。人钱财替人消灾，你在说什么呀？我根本听不懂你在说什么。邱小莲认识？邱，我不认识这个人。给我等一下！死也要让我死明白了。这个邱小玲到底谁呀？老子让你今天死个明白。确定我不认识，嘴挺硬，骨头也挺硬，要往死里打！等一下，我真的不认识这个人。喂，啊，你放心吧啊，我今天回去吃饭。啊，好，拜拜。好，哎，哥们儿，哎，哥们儿，不好意思，借我手机用一下可以吗？骗子，你离远点啊！你别以为我打不过你啊！不是，我不是骗子，我真的有急事，就一分钟好不好？你再这么说，我就报警了啊！哥们儿，我就是要报警啊！啊，我哥们儿在里头被人绑架了，我要打幺幺零。这这这，我刚买的手机。我知道魅族手机吗？良品青年吗？我求你了，求你了，求你了啊！你知道广告语啊？好，好，好，谢谢，啊，谢谢。喂，幺幺零吗？老大，你倒始终不承认认识邱小。明白。我会给他留一个印记。花花，你别难过了。你既然想开了，这事儿也能放下了，就让它过去吧。这婚也算没白结。啊！我想不开有什么用啊？我现在连想不开的资格都没有。如果说婚礼前我住院，他还能惦记来看望我；婚礼还想知道我过得好不好。等他知道真相，转身走的那一刻起，我就知道发生再大的事情，他也不会关心我了。普
不关心就不关心呗，你这不是还有我呢吗？我关心你，我一辈子都关心你啊。喂，公安局，小心诈骗啊！犯什么事儿了？跟谁打架呀？哦，哦好，是什么情况？死耗子打架了，叫我去接他。他？你知道他跟谁打架了吗？谁？刘宇。他跟刘瑜打什么架呀？一个过去时，一个虚拟时态，那俩人打不着啊！你傻呀？肯定刘宇主动找他了呗。为什么呀？还能为什么呀？哎，你说我穿什么衣服去接他呀？我穿那件红色露肩那个。要不穿那件黄色的裙子吧？啊，黄色那条。哎呦我去了！哎哎哎，你冷静，你你你坐下，静一静，静一静。你不会是觉得他俩打架是为了你吧？那不然呢？不是你刚才那劲儿都上哪儿去了？那是在他无动于衷的情况下，他现在都为我打架嘞。不是我泼你冷水啊，我觉得人家俩人打架可能不是你想的那种情况，你还是收敛点儿。哎，你想啊，昨天他知道我俩假结婚，今天他俩就打到公安局去了，要不是为了我。早不打，晚不打，为什么选择现在打？为什么呀？嗯，你这么说好像是有点道理啊。跟我去公安局吧，亲眼见证一下奇迹的发生。你真是一旦动情，秒变弱智。我怎么可能跟你去呢？刘宇是我老板，我去了给他晒矿工啊。<笑>你赶紧捯饬捯饬吧，我赶紧回公司了。哎，对了，你别捯饬的太过了，别到时候他俩没被放出来，警察把你当那什么给抓进去了。滚蛋！好了，你俩可以走了。情况怎么样？没什么麻烦吧？没大事。我带律师来了，先进去看看。舒克，聊两句。刚打那几下爽吗？哼，还可以吧。迟早打。看来我应该重新认识。谢谢。警察审完了，我还没审呢，怎么回事啊？我还没问你怎么回事呢，穿的这么隆重干嘛呀？给谁看？让你管。哎，刚才你关于广告策划案的阐述啊，真是太精彩了，得知我幸啊。哪里？多亏了刘总，他经验丰富，调查详尽，备案做得好。鞠躬不自傲，刘总，有这么好的合作伙伴，你真是羡煞旁人啊！我也是感谢老天能派这么好的一个合作伙伴给我。要说你们二位啊
，真是广告界的后起之秀，行业先锋。您过奖。哎，叶总啊，你怎么才来呀、啊？王总，你好，我来早了吧？打扰你们了。卡里卡里，叶阿姨，我们的提案已经结束了，先走一步。王总，破坏武器。叶总，大家都在等着呢。嗯。哎呀，可算是解释清楚了。你说他也是，干嘛要叫刘宇呢？这两个字重名率也太高了。幸好我急中生智啊，不然保不齐被人家卸了双手双脚。你还挺光荣，谁让你去的？哎，你去怎么不告诉我一声呢？我之前帮他做设计，不是告诉过你吗？人家现在是甲方，他叫我去，难道我不去啊？再说了，你昨天跟丢了魂似的。我照顾你情绪，所以才没告诉你。照顾我情绪还让我去接你，想看我笑话是吧？我没带身份证，手机又被那帮人没收了，那我只能记住你的号码吗？我哪知道你想那么多啊？穿成那样就过去了。我穿哪样啊？我，我去，就仅仅为了是接你。早知道你那么混蛋，我就不去了。还有，明明知道我们俩的关系，还跟他纠缠不清，真是的。你以为我想跟他纠缠不清啊？我就是想过去了解一下那个设计到底还做不做了。哦，原来是怕设计费黄了呀！什么救人，什么照顾我情绪，通通都是扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。去，你干嘛去啊？关你什么事儿怕你们饿了，带点夜宵回来。哎，我还想问你呢，你跟桃花姐怎么样了？没露馅吧？别让我死了！哎，加血呀！不是加血呀，嘛呢？我说别让我死了！不是，哎，不是。啊，羊肉串可以吃一口哈。刘宇合作的伙伴以前是做什么的？你说那狐狸精钟金华、啊，嗯，我不知道他做什么的，你问他干嘛？他跟你差不多大吧？我可没他老。可他的业务水平啊，比你强多了。现在啊，那个钟金华、啊、跟我们金标同一家公司，哎，还多了个刘宇做搭档，花落谁家还真不一定呢、啊。和咱们公司竞争，嗯，妈。有您跟明伯伯在，直接团灭了他们呀！哎呀，你说这话不嫌害臊啊？我和你明伯伯加起来都一百多岁了，还要我亲力亲为的出去跟年轻人争啊？哎，本来指望啊，你和刘宇啊，能继承咱们公司的，可现在倒好，你什么都承担不了，还找一个更没责任感的，放着自家公司不管，要出国。这叫怎么回事儿啊？哎，对了，今天早上我跟你说那个事儿，你们俩考虑了没有啊
就是那天在婚礼上，有个……这跟你没关系。过两天我回老家一趟，你跟哥一块走。啊？你说你这说走就走了，以后谁罩着我呀？搞得就跟我能罩住谁一样，我连我自己都罩不住。哥，你这受啥刺激了？现在谁也刺激不了你哥。我在北京。挣的每一分钱，包括出国的学费、生活费，都是我每天辛辛苦苦打拼挣回来的。我这次到国外去，我一定要挣更多更多的钱回来，我一定要出人头地，混出个样来，我给那些人看看。行，哥，那你回去吧，我不回。什么意思？啊？我最近在陶大爷那儿待的特别开心。我对茶道还挺感兴趣的，我想留下来好好学学。还想来的北京不走了，不想走了。你可以赖在北京十多年的经验来告诉你，有的时候你以为你看上他了，但是他没看上你。有一天你突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人。如果不想这样的话，趁早快走。哦，原来是怕设计费黄了呀！什么救人，什么照顾弱智，通通都扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，那我就全力保护跳楼妹仅存的一点点尊严。有某些人呐，现在处处为这个跳楼妹着想，完了，你爱上了。我愿意，我愿意，我愿意。有的时候你以为你看上他了。但是他没看上你，有一天你会突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人这设计，你觉得还满意吗？你要是觉得不满意的话，那我赔钱。我一直挺纳闷的，你陪着桃花这么胡来，陪着我玩，到底图什么？图钱呗，那我还能图什么？你缺钱吗？当然了，这年头谁不缺钱啊？再说了，国外的房费和物价又那么高。你要出国上学，啊，我过两个礼拜就走。你要这么说，我就明白了。哎，其实也不是完全为了出国我才、啊，算了，跟你解释那么多也没用。我相信你自己也猜得七七八八了。反正现在就两个选择，要么你用我的图纸，要么我我就没见。在商场上混了这么多年，形形色色的人我也见多了。你不是那种为了钱就可以胡来的人，所以你完全没必要演出一副财迷的样子来给我看。我们两个能不能坦诚一点？你直接告诉我，既然你要出国，你为什么还要跟桃花好？我跟你说了，我是为了钱，你又不相信我，那我解释那么多干嘛呢？你就说你要不要？要
。为什么不要？你的设计图我已经找人看过了，值这个钱。但是我要看最终效果图。如果你的最终效果图不合我意，你一样要赔钱。所以现在你来选，解约还是继续？继续啊！我都成功一半了，我没理由不继续吧？好，等你的最终效果图。把它稍微简化一下，可能会更好。不好意思，你有客人啊？呃，没事没事没事，那你们聊，我先走了。我在哪儿见过你？哦，在酒会上，你是陶小姐的未婚夫对吧？啊，是是，结婚了。啊哈，嗯，给你们介绍一下，钟金华，我的合伙人；舒克，我的设计师。啊，你好，你好。那没什么事，我先撤了。不错。我不是故意偷听的，正好路过。嗯，你跟他的关系那么微妙，你干嘛让他给咱们公司做设计图啊？这个图你看过吗？其实他的设计是 OK 的，而且很有自己的风格。当然，关键是他的设计已经接近尾声，如果现在找人接手的话，恐怕要推翻重来。我们的时间很宝贵的，在忙啊忙。嗯，你干嘛去了？哦，我出去买了点牛奶。哦。对了，妈，我跟你说个事儿啊，过两天我想回趟老家。回老家为什么？婚礼刚办完，回去也是应该的。待会向你妈妈问好啊。您放心，一定的。等你妈妈什么时候来北京啊？我请她吃饭。桃花，你陪舒克去买点东西，给他妈妈带去，也算是我们一点心意。好，知道了。哎，你怎么忽然要回老家？也不甜给我说一声。对了，说起来。你昨晚去哪儿了？在哪儿过的夜？去哪儿？买什么？啊，都在这儿。天哪，这么多！是啊，都是我家里的亲戚朋友，还有老街坊。不就给你妈买吗？是，这已经是老规矩了。每次回去，我都给这些人带点礼物。虽然说礼物是很贵重，但是是一份心意嘛。你送的呀，人家不一定喜欢，也不一定实用。要我说呀，还不如直接给钱，大家都高兴。你说的是你们那个圈子，我家里人可不是这一套。在我的世界里，没有钱是万万不能的，但也绝不是万能的。现在给你一个赚大钱的机会，来我们家公司上班。不好意思，这份钱我赚不了，没那个能力。你现在名义上是我老公，有没有能力，有没有本事，那还不是我妈一句话的事儿。你也说了，那是名义上的嘛，更何况我马上就要出国了，没时间陪你过家家。我这不是让你少奋斗十年吗？你出国为了什么？还不是为了出人头地？行了行了，我觉得我跟你不在一个频道上。呃，前面停车吧，我自己下去买。
看了半天了，你不觉得无聊啊？我不觉得呀，我觉得可有意思了。难得小丫头片子还真能坐得住。陶大爷，要不您教教我呗？这是我们老陶家祖传的手艺，不能随随便便的往外传。我学会了以后，我就搁您这儿干，我又不出去干，这样不就不会外传了？正点说瞎话。你在这能待多久啊？皮毛还没学明白呢，你就得回老家了。不会的，我已经决定了，我要留在北京。你怎么忽然这么说了？你哥能同意吗？你家里人能同意吗？这是我自己的事儿，我自己同意就行了。看你们一个个软塌塌那样，就跟你们卖房子似的，就没硬过。怎么就卖不出去呢？是房子不行还是你们不行？我看就是你们不行，干脆别干了啊！奖金也别要了，都滚蛋！回来，立正！叔哥，没说你，放松放松。经理，我我跟你说，哎，一回来正好，一回来正好。